நாம இப்போ மேட்ரிட்ல இருக்கிற பிராடோல இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஆல்பிரஸ் டியூரரால வரையப்பட்ட சுய ஓவியத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆல்பிரஸ் டியூரர் யாருன்னா ஆயிரத்தி நானூறுகள்ல வாழ்ந்த ஒரு ஜெர்மானிய ஓவியர் மிக சிறந்த முறையில அவர் இந்த ஓவியத்துல தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு இவருக்கு வயது இருபத்தி ஆறு இருக்கும்போது இந்த ஓவியம் வரையப்பட்டது இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கல்வெட்டுன்னு ஓவியத்தில் உள்ள சாளரத்தின் கீழே உள்ள எழுத்து பொறியில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஓவியத்தோட பார்வையை பார்த்தாலே அந்த பெருமிதம் அந்த உடைகளோட தன்மை இவை எல்லாத்தையுமே இந்த ஓவியத்தில் பார்க்க முடியும் இது மிக மிக சிறப்பான ஒரு ஓவியம் ஏன்னா இதில் அவர் தன்னைத்தானையே வரைஞ்சிருக்கிறார் இந்த ஓவியத்தை நல்லா நீங்கள் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியும் தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி மட்டும் அவர் இந்த ஓவியத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக்கல தன்னோட ஆர்வத்தினையும் ரசனையும் மட்டும் அவர் திணிக்கவும் இல்லை வண்ணம் தீட்ட பயன்படுற தூரிகையை வைத்துக்கொண்டும் அந்த கலை அரங்களை மிக கவனமுடனும் இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சிருக்கலாம் ஒரு கைவினை கலைஞர் தன்னோட அசாதாரமான தன்மையை வெளிப்படுத்தினாலும் சில நேரங்களில் வந்து அதோட உண்மையான திறன்கள்லிருந்து விலகிடுவார் ஒரு கலைஞன் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு ஒருங்கு அமைவை வந்து ஏற்படுத்துகிறார் அவர் ஒரு வேலையாளாக இருக்கலாம் அவர் விலை உயர்ந்த கை உரைகளை அணிந்திருக்கின்ற விதம் அவர் ஒரு அரசனை போல தோற்றமளிக்கிற விதமாகவே இந்த ஓவியம் வெளிப்படுது சரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கலைஞன் தன்னையே ஓவியமாக வரையும் போது அவர் ஒரு கண்ணாடியை பார்த்து தான் வரைய முடியும் இல்லையா அதாவது கைகள் வரையக்கூடிய வண்ணம் பூசக்கூடிய ப்ரஷ்ஷு அதாவது இந்த துருகை இருக்குல்ல அதை வைத்து கொண்டும் தனது கலை அரங்கில் மிகவும் கவனமுடனும் இந்த ஓவியத்தை வரைந்து தன்னை ஓவியன் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே அவர் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை விட்டுட்டு வேறு விதமான வழிமுறைகளை கையாண்டு தன்னை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இதுக்கு பேர் தான் ஒரு கலைஞன் தன்னையே கட்டுக்குள்ள வைத்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலை நிச்சயமா இவர் இதுல தன்னை மட்டும் வெளிப்படுத்தவே இல்லை ஆனா அதே நேரம் தனது திறமைகளையும் தன்னோட உணர்வுகளையும் இந்த ஓவியத்துல ஒரு தொகுப்பா வெளி கொண்டு வந்திருக்கிறார் கலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு தனி சிறப்பான ஒரு அறிவாற்றல் நிறைந்ததாகவே இருக்கு ஆமா அப்படிதான்ல ஓவியங்கிறது அறிவு சார்ந்த ஒரு செயல்தான் இது கைவினை கலைஞரை போல ஒரு நிலை அல்ல ரொம்ப சரி ஓவியம் அப்படிங்கிறது ஒரு கலைஞனோட மனதில் முதல்ல அது நிகழணும் அதுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் தனி மரியாதை இது எல்லாமே இருக்குது இவை எல்லாமே இந்த ஓவியத்தில் உள்ளதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள்